নমস্কার সকলকে মোর আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করে ডি এল এড পাঠ্যক্রম অন্তর্গত ফাইভ জিরো টু ব্লকর ইউনিট ফোর সম্পর্কে আমি আলোচনা করবলে আজি আগাইছো আলোচনা করার আগতে মই মোর পরিচয় দাঙি ধরবলে ওলাইছো আপনাদের আগত মই ডক্টর স্মৃরেখা সন্দিকৈ কোর এসিস্টেন্ট প্রফেসর অব ডিপার্টমেন্ট অব এডুকেশন নর্থ লক্ষিমপুর কলেজ অটোনমাস আজির ইউনিট হল অর্থপূর্ণ আর সামগ্রিক শিক্ষণ পদ্ধতির কারণে কার্যাবলীর বিভিন্নতার সংমিশ্রণ পাঠ্যক্রম আর সহপাঠ্যক্রম ইত্যাদি শিক্ষক দায়িত্ব কেবল শিক্ষাদান করাতে যদি সীমাবদ্ধ হয় তাহলে শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্যত উপনীত হবপরা না যাব যেহেতু শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য হল এটা এটি শিশুর সর্বাঙ্গীন দিকর বিকাশ সাধন করা সর্বাঙ্গীন দিক বলে কলে আমি এটা শিশুর শারীরিক মানসিক বৌদ্ধিক নৈতিক সামাজিক তথা আধ্যাত্মিক দিকর বিকাশ সাধন করা বুঝায় মহামানব মহাত্মা গান্ধী কৈছিল বা এডুকেশন আই মিন এন্ড অলরাউন্ড ডেভেলপমেন্ট অফ পার্সোনালিটি বডি মাইন্ড এন্ড সোল শিশুর শরীর মন আর আত্মার যদি একাত্মীকরণ করবা যায় সেয়াই হয়েছে প্রকৃত অর্থ শিক্ষা শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্যত উপনীত হবলে হলে এজন ব্যক্তি বা এটি শিশুয়ে বা এজন শিক্ষার্থী কেবল শৈক্ষিক দিকর বিকাশের জড়িত কার্যসূচী সমূহ অংশগ্রহণ করলে নহব অনাশৈক্ষিক দিকর কার্যসূচী যদি সমানে অংশগ্রহণ করে তাহলে শিশুটিয়ে শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্যত উপনীত হব পাৰিব। যেহেতু শিক্ষিত ব্যক্তি বলে কলে আমি কেবল আনুষ্ঠানিক শিক্ষার শিক্ষিত ডিগ্রিধারী ব্যক্তি সকল বুঝি না প্রকৃত শিক্ষিত ব্যক্তি হল সেইজন ব্যক্তি যিজন ব্যক্তি শরীর মনের আত্মার আর সামাজিক বিকাশ সাধন হয়েছে গতি বিষয়টির সম্পর্কে আমি আলোচনা করবলে যার আগতে আমি পুনপ্রথমে আলোচনা করব লাগিব পাঠ্যক্রম মানে কি আমি জানি লাগিব। পাঠ্যক্রম শব্দটি ইংরাজি প্রতি শব্দ কিউরিকুলাম এই কারি কিউরিকুলাম শব্দটি মূল লেটিন ভাষার কারিয়ার শব্দটিরপরা উৎপত্তি হয়েছে যার অর্থ হয়েছে রানওয়ে বা রেস কোর্স অর্থাৎ দৌড়া পথ বা লড়া বাট সে কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্যত উপনীত হবর কারণে অনুসরণ করবলগা বিষয়বস্তুয়ে হল পাঠ্যক্রম পাঠ্যক্রম আমি দুই ধরনে বিভক্ত করব এটা হৈছে ঠেক অর্থত পাঠ্যক্রম আর আনটো হৈছে ব্যাপক অর্থত পাঠ্যক্রম ঠেক অর্থত পাঠ্যক্রম বলে কলে পঠনীয় বিষয়বস্তু সমষ্টি বুঝা যায় আনহাতে ব্যাপক অর্থত পাঠ্যক্রম হল শিক্ষার্থী শ্রেণীকক্ষর ভিতর আর বাহিরের যেনে খেলপথার পুথিভঁড়াল গবেষণাগার সাংস্কৃতিক কার্যাবলী ইত্যাদির যুম জ্ঞান অভিজ্ঞতা আহরণ করে তাক আমি ব্যাপক অর্থত পাঠ্যক্রম বলে কো বর্তমান জ্ঞানের বিস্ফোরণের দিনত এজন ছাত্র বা ছাত্রীয়ে কেবল পাঠ্যক্রমের বিষয়বস্তুর জ্ঞান আহরণ করলে তেও সকলব জ্ঞান আহরণ করবো গতি আমি সমানে এজন শিশুয়ে অনাশৈক্ষিক দিক সমূহ বিষয়ত অংশগ্রহণ করলেহে শিশুটি জ্ঞানের বিস্ফোরণের যুগত বিশ্বায়নের যুগত নিজকে সমাজের খাপ খাব পাৰিব। গতি মাধ্যমিক শিক্ষায়োগে কৈছিল যে পাঠ্যক্রম বলে কলে মই এইটাই বুঝি পাও যে এজন ছাত্র বা ছাত্রীয়ে শিক্ষানুষ্ঠানের ভিতরের আর বাহিরের বিভিন্ন ঠাইর বাহির বলে কলে আমি খেলপথার সাংস্কৃতিক কার্যাবলী পুথিভঁড়াল গবেষণাগার মাস মিডিয়া ইত্যাদির যিখিনি জ্ঞান আহরণ করে সকলখিনিকে বুঝি পাও গতি শিক্ষণ কার্য ফলপ্রসূ হবলে হলে প্রকৃত অর্থ শিক্ষণ কার্য ফলপ্রসূ হবলে হলে আমি পাঠ্যক্রম আর সহপাঠ্যক্রম দুইখিনির জ্ঞান আমি সংমিশ্রণ করব লাগিব বা সংমিশ্রণ সাধন হব লাগিব পাঠ্যক্রমের বিভিন্ন প্রকার আছে বিভিন্ন ধরনের পাঠ্যক্রম আছে আর বিভিন্ন ধরনের পাঠ্যক্রম সমূহ বিভিন্ন উদ্দেশ্য আছে গতি মানে আপনাদের সন্মুখত কবলে আগবাইছো আলোচনা করবলে আগবাইছো পাঠ্যক্রমের বিভিন্ন প্রকার সমূহ প্রথমতে বিষয়কেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম বিষয়কেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম হল সেইখন পাঠ্যক্রম যে পাঠ্যক্রম কেবল এটা নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর জ্ঞান প্রদান করা হয় ছাত্র ছাত্রীসল কেবল এটা নির্দিষ্ট জ্ঞান নির্দিষ্ট বিষয়ের জ্ঞান প্রদান করা হয় সেই পাঠ্যক্রমক আমি বিষয়কেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম বলে কো উদাহরণস্বরূপে ছাত্র ছাত্রীসক বা শিক্ষার্থী সকল সাহিত্য পাঠ্যক্রম বিজ্ঞানের পাঠ্যক্রম ভূগোলের পাঠ্যক্রম এইবর হল বিষয়কেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম 
এই পাঠ্যক্রম কেবল ছাত্র ছাত্রীসল নির্দিষ্ট বিষয়টোহে জ্ঞান দিয়ে অন্যান্য বিষয়বিল বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়ে নহয় বহু ক্ষেত্রে আমি এই পাঠ্যক্রম খুব ট্রেডিশনেল কারিকুলাম বা পরম্পরাগত পাঠ্যক্রম বলে অভিহিত করো পাঠ্যক্রম দ্বিতীয় প্রকার তো হল কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম অর্থাৎ এক্টিভিটি সেন্টার কিউরিকুলাম কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম এটা শিশুয়ে কর্মর উপর নির্ভর করে যুক্ত জ্ঞান আহরণ করে মহামানব মহাত্মা গান্ধী বুনিয়াদি শিক্ষা উনিশশো সাতত্রিশ সনতে প্রবর্তন করেছিল আর এই বুনিয়াদি শিক্ষা আছিল আধার ইয়ার আধার আছিল কর্মর মাজেদি শিক্ষা প্রদান করা কিন এটি শিশুয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করবলে হলে কোনো একটা বিষয়ের সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করবলে হলে কর্মর উপর নির্ভরশীল হব লাগিব কর্মর মাজেরে জ্ঞান আহরণ করব লাগিব ঠিক সেইদরে পাঁচর পর্যায়ত পরবর্তী পর্যায়ত রুসু প্লেটো জন ডিউই ইত্যাদি দার্শনিক সকলেও কর্মর মাজেরে শিক্ষা প্রদান করার উপর গুরুত্ব প্রদান করেছিল ইয়ার পিছন পাঠ্যক্রম তৃতীয় প্রকার তো হল শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম হল এনে এখন পাঠ্যক্রম যা পাঠ্যক্রম শিক্ষার্থী কেবল আগ্রহ অভিরুচির উপর গুরুত্ব প্রদান করেহে শিক্ষা দিয়া হয় যি পাঠ্যক্রম শিশুকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম শিক্ষার্থীর সামর্থ্য শিক্ষার্থীর রুচি শিক্ষার্থীর অভিরুচির উপর ভিত্তি করে প্রবর্তন করা হয় সেই পাঠ্যক্রম হল শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম ইয়ার পিছর পাঠ্যক্রম হল সম্প্রদায় ভিত্তিক পাঠ্যক্রম যত আমি কোনো একটা সম্প্রদায়ের উপর জ্ঞান প্রদান করব অভিজ্ঞতা ভিত্তিক পাঠ্যক্রম যি পাঠ্যক্রম শিশুয়ে অভিজ্ঞতার মাজে আহরণ করা জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত শিশুয়ে উদাহরণস্বরূপে শিক্ষামূলক ভ্রমণ বা প্রত্যক্ষ দর্শন কোনো একটা কোনো এখন ঠাই প্রত্যক্ষ দর্শন কোনো একটা বিষয় প্রত্যক্ষ দর্শনের জড়িয়ে যি জ্ঞান আহরণ করব পে তাক আমি অভিজ্ঞতা ভিত্তিক পাঠ্যক্রম বলে কোম কিছুমান পাঠ্যক্রম এনে ধরনের পাঠ্যক্রম প্রবর্তন করা হয়েছে যাব পাঠ্যক্রমক জীবনকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম কয় যত শিশুটোর নিজের লক্ষ্যত উপনীত হওয়াত এনে ধরনের পাঠ্যক্রমে সহায় করব পে পাঠ্যক্রম আন এটা প্রকার হল বহুমুখী পাঠ্যক্রম যি পাঠ্যক্রম শিশুর বিভিন্ন উদ্দেশ্যের প্রতি শিশুর ব্যক্তি বিভিন্নতার ওপর লক্ষ্য করে প্রস্তুত করা হয় যত একলগে মিউজিক আর্ট ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের সংমিশ্রণে জ্ঞান দিয়া হয় সেই পাঠ্যক্রমক আমি বহুমুখী পাঠ্যক্রম বলে কো গতি এইখানি হল পাঠ্যক্রমের বিভিন্ন বিভাগ এটি আমি আলোচনা করি সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী কি আর কোন সমূহ আমি সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী বলে কো শিক্ষার্থী সকল সামাজিক জীবনত নিজকে উপযুক্তভাবে প্রতিষ্ঠা করবর কারণে বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমের উপরও অনাশৈক্ষিক দিক সমূহ জ্ঞান প্রদান করবর কারণে যি পাঠ্যক্রমের যি পাঠ্যক্রম প্রদান করা হয় সেই পাঠ্যক্রমক আমি সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী বলে কো এই পাঠ্যক্রমের জড়িয়ে শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্যত উপনীত হব পড়ি কেন সহপাঠ্যক্রমিক কার্যালী বিভিন্ন ধরনের শিশুর গুণ সমূহ বিকাশের সুবিধা প্রদান করা হয় উদাহরণস্বরূপে শারীরিক বিকাশ মানসিক বিকাশ আবেগিক বিকাশ সামাজিক বিকাশ ইত্যাদি যার জড়িয়ে এটা শিশুয়ে নিজকে প্রকৃত শিক্ষিত ব্যক্তি হিসাবে বিবেচনা করিব পারে। বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমের শিশুসল সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী প্রদান করার সুবিধা প্রত্যেক বিদ্যালয়ে রাখিব লাগে তেতিয়াহে শিক্ষার্থী সকল অর্থপূর্ণ আর সামগ্রিক শিক্ষাদান প্রদান করব পারিছে বলে আমি কব পড়ি এটি আমি আলোচনা করি সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলীর বিভিন্ন প্রকার সমূহ কি কি গতি প্রথমতে আমি সহপাঠ্যক্রমিক কার্যালয় প্রথম প্রকার আমি কবলে গেলে শারীরিক বিকাশের কার্যাবলী শারীরিক বিকাশের কার্যাবলী বলে কলে আমি এনে ধরনের কার্যালয় বুঝি পাঁ যি কার্যালয় শিশুর সুস্থ শারীরিক বিকাশত সহায় করব পে শিশুর দৈহিক বিকাশত সহায় করব পে এনে ধরনের কার্যালয় ভিতর অন্ত বা আন্ত বা বহি বিভাগৰ বিভিন্ন খেল সমূহক আমি বা শারীরিক ব্যায়াম পরিচর্যা যোগাসন ইত্যাদি আমি শারীরিক বিকাশের কার্যালয় হিসাবে আমি বিবেচনা করিব পাৰো। এটি শিশুর জীবনত দৈহিক বিকাশের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে যদরে এরিস্টলে কে সুস্থ দেশত সুস্থ মনের সৃষ্টি হয় গতি আমি এটা শিশুয়ে সুস্থ মনের পরিচায়ক হবলে হলে আমি সুস্থ দেহ গঠন করব প্রথম আমি 
যিখন পাঠ্যক্রম ছাত্রছাত্রীসকলে বিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করে সেই পাঠ্যক্রমখনের জড়িয়ে হয়তো শারীরিক বিকাশ করবা নাযাব গতি আমি অনাশৈক্ষিক দিক সমূহ যে শারীরিক বিকাশের বিভিন্ন কার্যাবলী সমূহ যদি আমি ছাত্রছাত্রীসল প্রদান করার সুবিধা করা হয় তেতিয়া হলে শিশুর শারীরিকভাবে পরিণত হব পার দ্বিতীয়তে মানসিক বিকাশের কার্যাবলী সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলীর এই বিভাগটির এটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য আছে যে মানসিক বিকাশের কার্যাবলী শিশুটির বৌদ্ধিক বিকাশ সাধন করাত সহায় করব বিভিন্ন ধরনের মানসিক বিকাশের কার্যাবলী সমূহ হয়েছে উদাহরণস্বরূপে তর্ক করা রচনা প্রতিযোগিতা করা আবৃত্তি করা ইত্যাদি সমূহের জড়িয়ে শিশুসক নিজের গঠনমূলক চিন্তাধারার বিকাশ সাধন করব সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী তৃতীয় প্রকারটি হয়েছে সামাজিক বিকাশের কার্যাবলী আমি জানো যে মানুষ হয়েছে সামাজিক প্রাণী সমাজের অবিহনে কোনো ব্যক্তি জিয়াই থাকিব নয় গতি শিশুসক সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার জড়িয়ে এটি শিশুক আমি পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তি হিসাবে গড় দিব সামাজিক বিকাশের কার্যাবলীর ভিতর এনেকা ধরনের কার্যাবলী কিছুমান পড়ব উদাহরণস্বরূপে সমাজ সেবা কার্যাবলী বা বিভিন্ন ধরনের দলীয় খেল সমূহ বা এন এস এস বা এন সি সি ইত্যাদি সমূহ হয়েছে সামাজিক বিকাশের কার্যাবলী যত ছাত্র ছাত্রীসলে এককভাবে কোনো কাম করবলে প্রস্তুত নাথাকিব দলীয়ভাবে কোনো এটা কাম করবলে সুবিধা পাব যত দলীয় মনোভাব বা দলীয় আনুগত্যতায় শিশুজনক সামাজিক ব্যক্তি হিসাবে ভবিষ্যতে প্রতিষ্ঠা করাত সহায় করব ই কেবল এজন ব্যক্তির আভ্যন্তরীণ গুণসমূহ বিকাশ সাধন নক ই ব্যক্তির সামাজিক গুণসমূহ যেনে সহযোগিতা প্রতিযোগিতা বা সমাজোজন আত্মীকরণ ইত্যাদি সমূহর বিকাশ সাধনত সহায় করব সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলীর চতুর্থ প্রকারটি হল সাংস্কৃতিক বিকাশের কার্যাবলী সাংস্কৃতিক বিকাশের কার্যাবলীয়ে শিশুটির সাংস্কৃতিক দিকের উন্নতি সাধন করাত সহায় করব উদাহরণস্বরূপে খেলা ধূলা হয়েছে শারীরিক বিকাশের কার্যাবলী আর এই সমূহে শিশুর বাহ্যিক দিকের বিকাশ সাধন করব আনহাতে নাটকত অংশগ্রহণ করলে শিশুটে যদি গান গা বা শিশুটে যদি সংগীত প্রশিক্ষণ লওয়া বা শিশুটে যদি নৃত্য প্রদর্শন করা এই সমূহ কার্যত অন্তর্ভুক্ত হয় তেতিয়াহলে শিশুর সাংস্কৃতিক গুণাবলীর বিকাশ সাধন করব যুর গুণাবলী বিকাশ সাধনে শিশুটুক পৈণত ব্যক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠা করাত সহায় করব পাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী আন এটা বিষয় হল শিক্ষামূলক কার্যাবলী উদাহরণস্বরূপে বিদ্যালয়ের শিক্ষামূলক ভ্রমণ বা আমি শিক্ষার বিষয়ত আমি বিভিন্ন ধরনের সেমিনার বা ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত করা ছাত্র ছাত্রীসল মাজত শৈক্ষিক চিন্তাধারার বিকাশ সাধন করাত সহায় করা এনেব এই শিক্ষামূলক কার্যালয়ের ভিতর অন্তর্গত শিশুসক যদি এনেকা ধরনের কার্যালয়ত অংশগ্রহণের সুবিধা দিয়া যায় তেতিয়াহলে সরুরপরাই শিশুসক জ্ঞানের পরিসর বৃদ্ধি পোত সহায় হব আর তেতিয়াহে উপযুক্ত শিক্ষণ পদ্ধতি বিদ্যালয় সমূহত পরিচালনা করা হয়েছে বলে আমি কব সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী আন এটা কার্যাবলী হয়েছে ভাষা বিকাশের কার্যাবলী শিশুসক এই কার্যাবলীর জড়িয়ে বিভিন্ন ভাষার প্রশিক্ষণ দিয়া হয় আর ইয়ার জড়িয়ে শিশুটে ভাষার শুদ্ধ আর স্পষ্ট জ্ঞান আহরণ করবেন আর যিয়ে এটা শিশুক ভবিষ্যৎ জীবন নিজকে ভাষা প্রকাশত বা ভাষা প্রয়োগত সহায় করব পাৰিব। সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলীর ভিতর আর এটা উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী হয়েছে মানে আপনাদের আগত কব বিচার হবিক লাভ হবিক লাভ এনেকা ধরনের হয় যত তার মানে আমি হবি মানে কি এটা বিষয়ত থাকা আমার রাপ বা অভিরুচি আমি জানো যে ব্যক্তিগত পার্থক্য ছাত্র ছাত্রীসল মাজত বিরাজমান ব্যক্তিগত পার্থক্য এই কারণে হয় যে প্রত্যেকজন ছাত্র বা ছাত্রী কেবল শারীরিক ক্ষেত্রতে এজন আনজনের পর পৃথক নহয় তেও মানসিক ক্ষেত্রত আগ্রহের ক্ষেত্রত বা অভিরুচির ক্ষেত্রত এজন আনজনের পর পৃথক হয় গতি আমি আগ্রহ অভিরুচি অনুযায়ী বিকাশের যদি এটা হবি ক্লাব আমি 
আয়োজন করে দিব শিশুসলের সামাজিক নৈতিক আর আধ্যাত্মিক দিকের বিকাশ সাধন হব পে আমি কব পো গতি আমি ইমানখিনি আলোচনা করল এই আলোচনার পর আমি এইটাই বুঝি পালো যে এখন নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রমে এখন মূল পাঠ্যক্রমে কি করব নয় ছাত্র ছাত্রীসক শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্যত উপনীত হওয়াত সহায় করব ন গতি আমার শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্যত উপনীত হবলে হলে আর উপযুক্ত আর অর্থপূর্ণ শিক্ষাদান পদ্ধতি প্রণয়ন করবলে হলে আমাক লাগিব পাঠ্যক্রম আর সহ পাঠ্যক্রমের সংমিশ্রণতার শিক্ষণ এটি আলোচনা করবলে ওলাইছো পাঠ্যক্রম আর সহ পাঠ্যক্রমের মাজত থাকা পার্থক্য সমূহ কোনব দিকে দুইখান পাঠ্যক্রম পৃথক করে রাখিছে অতীত শিক্ষা ব্যবস্থা সহ পাঠ্যক্রমক আমি বহি পাঠ্যক্রম বলে অন্তর্ভুক্ত করছিল কিন্তু বর্তমান আমি সহ পাঠ্যক্রম এই কারণে কো যে পাঠ্যক্রমের একবারে প্রয়োজনীয় পাঠ্যক্রম হয়েছে সহ পাঠ্যক্রম পাঠ্যক্রম হল পঠনীয় বিষয়বর সমষ্টি যত আমি কেবল এটা ভাষা এটা সাহিত্য বা ইতিহাস বা ভূগোল বা বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ের জ্ঞান সমূহ আমি সন্নিবিষ্ট করে থাকো বা অন্তর্ভুক্ত করো পাঠ্যক্রমের যোগেদি কেবল শিক্ষার্থীর শৈক্ষিক দিকে বিকাশ সাধন হয় অনা শৈক্ষিক দিকের বিকাশ সাধন নহয় আনহাতে আনহাতে যাবর বিষয় শিক্ষানুষ্ঠানের অভিজ্ঞতার অন্তর্ভুক্ত করা হয় অথচ সাধারণ পাঠ্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা নহয় সেই সমূহ সহ পাঠ্যক্রমিক কার্য বলা হয় যে খেলা ধূলা প্রদর্শনী সাংস্কৃতিক সভা ইত্যাদি গতি আমি পাঠ্যক্রম আর সহ পাঠ্যক্রমের বিভিন্ন পার্থক্য আমি দেখা পালো অবশ্যই পাঠ্যক্রম আর সহ পাঠ্যক্রমের উদ্দেশ্য যদিও বেলেগ বেলেগ হয় তথাপিও দুইটা পাঠ্যক্রমে শিক্ষার্থীসক বিভিন্ন পরিবেশ অভিজ্ঞতা প্রদান করা সহায় করব পারে। এটা আমি আলোচনা করি যে অর্থপূর্ণ আর সামগ্রিক শিক্ষণ পদ্ধতি পাঠ্যক্রম আর সহ পাঠ্যক্রমে কেনে ধরনের সহায় করব পাঠ্যক্রম হল শৈক্ষিক দিক পাঠ্যক্রমে শৈক্ষিক দিক সমূহ বিকাশ সাধনত সহায় করব কিন্তু সহ পাঠ্যক্রমে অনা শৈক্ষিক দিক সমূহ বিকাশ সাধনত সহায় করব যেহেতু মানে আগতেও উল্লেখ করছো যে বিশ্বায়নের যুগত ব্যাপক পরিসর জ্ঞান আহরণ করবলে হলে সহ পাঠ্যক্রম আর পাঠ্যক্রম দুইটা পাঠ্যক্রমের সংমিশ্রণতে আমি সম্পূর্ণ জ্ঞান আহরণ করব অর্থপূর্ণ আর সামগ্রিক শিক্ষণ পদ্ধতি কারণে আমি বিদ্যালয় সময় এনেকা করব যে যেটা বিদ্যালয় সময় একাডেমিক কেলেন্ডার প্রস্তুত করা হয় একাডেমিক কেলেন্ডার প্রস্তুত করতেই কোনখিন সময় পাঠ্যক্রমের কারণে দিয়া হয় আর কোনখিনি সময় সহ পাঠ্যক্রমের কারণে দিয়া হয় এইখানে নির্দিষ্টকে উল্লেখ থাকিব থাকাটো বিশেষ প্রয়োজন যেহেতু চলিত বিদ্যালয় সময় দেখা পাওয়া যায় যখন দৈনন্দিন রুটিন বনা হয় সেই রুটিনখনত কেবল পাঠ্যক্রমের বিষয়বস্তু সন্নিবিষ্ট করেহে বনা হয় সহ পাঠ্যক্রমের ওপর আওকান করা হয় দেখা পাওয়া যায় যে বিদ্যালয় সময় যেটা সপ্তাহজোড়া বিদ্যালয় কল স্কুল উইক অনুষ্ঠিত করা হয় সেই সময় আমি বিশেষভাবে গুরুত্ব দিও বা আন সময় আমি তেনে ধরনের বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান নকর গতি পরবর্তী যাবর বিদ্যালয়ের ডেইলি রুটিন প্রস্তুত করা হব সেই সমূহ যাতে পাঠ্যক্রম আর সহ পাঠ্যক্রমিক কার্যালী দুইটার সংমিশ্রণ হয় আর সহ পাঠ্যক্রমিক কার্যালী কোন সময় করা হব কেনেদরে করা হব তার স্পষ্ট রুটিনত উল্লেখ থাকে তেতিয়াহলে কি হব ছাত্র ছাত্রীসকলে ফলপ্রসূ শিক্ষা আহরণ করব পাৰিব। ইতিমধ্যে আমি পাঠ্যক্রম আৰু সহ পাঠ্যক্রমৰ সংমিশ্ৰণত যে আমি অর্থপূর্ণ আৰু সামগ্ৰিক শিক্ষা প্ৰদান কৰিব পাৰো এই সম্পর্কে আলোচনা কৰিলো। গতি এইখিন আমি গম পালো শিক্ষার্থীর বিকাশত পাঠ্যক্রম আর সহ পাঠ্যক্রমিক দুইটা কার্যালয় প্রয়োজনীয়তা আছে যেহেতু শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য হয়েছে শিশুর সর্বাঙ্গীন দিকের বিকাশ সাধন করা শিশুর সর্বাঙ্গীন দিকের বিকাশ সাধন তেতিয়াহে হব যেটা পাঠ্যক্রম আর সহ পাঠ্যক্রম কার্যালয়ের সংমিশ্রণ সাধন হব গতি মই এই ইউনিটটির সম্পর্ক ইমানখিন আপনার আগত আলোচনা করলো ইয়াকে কই এই ইউনিটটি সমাপ্ত করছো ধন্যবাদ